วัสดีครับวันนี้อยู่กับผมช่างแบงค์ดีวนะครับวันนี้นะครับก็อากาศเป็นใจนะฮะอากาศดีมากๆเลยนะครับเพิ่งไปส่งลูกไปโรงเรียนมานะครับก็ฝนตกตลอดเลยตั้งแต่เมื่อคืนแล้วติดต่อกัน3วันแล้วนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับจังหวัดที่น้ําท่วมนะครับทุกจังหวัดเลยนะครับก็ขอให้น้ําลดไวๆเนาะโอเคครับวันนี้ก็ได้เลือกได้ยามนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวนะครับเตาชีวมวลตัวใหม่ของผมนะฮะตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาก่อไฟกันก่อนนะครับแล้วก็ช่วงระหว่างที่รอน้ําเดือดเพื่อจะดิฟกาแฟนะทานอาหารเช้ากันนะเนี่ยเตรียมไปหมดแล้วเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังเนาะโอเคครับเดี๋ยวขอตัวก่อไฟกันก่อนเลยครับไปเลยนะครับอุปกรณ์ในการก่อไฟก็มีอย่างนี้นะครับฟืนนะครับผมจะแยกว่าเป็น2ขนาดนะครับก็คือขนาดที่ไว้สําหรับสตาร์ทนะครับแล้วก็ขนาดที่ไว้สําหรับลันนะครับลันโปรฟิตนี่นะฮะใช้สับโปรอย่างดูดีนะฮะเหมือนพวกนักลงทุนเลยนะครับเอาไว้สําหรับลันนะครับลันไฟนะครับต่อเนื่องนะครับตัวนี้ไว้สตาร์ทนะครับก็เนี่ยครับซอยให้มันชิ้นเล็กๆหน่อยในส่วนนี้นะครับก็จะมีควันบ้างนะครับนิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าติดแล้วนะมันก็จะไม่มีนะครับโอเคนะครับตอนนี้เจ้าเต่าตัวนี้ก็เริ่มติดอย่างสมบูรณ์แล้วครับดูที่เปลวไฟเห็นไหมครัควันไม่มีแล้วนะครับดูนะวันนี้เราก็เริ่มเอาฟืนที่ไว้สําหรับลันนะครับตัวนี้สตาร์ทเข้าไปเลยนะครับเขาก็จะกลายเป็นขานะครับแล้วก็คุนะครับมันจะคุอยู่ด้านล่างอ่านี่สังเกตนะครับควันเนี่ยจะถูกดูดกลับเข้าไปนะครับควันที่จะวิ่งย้อนออกมาจะถูกดูดเข้าไปแล้วไปเผานะครับเผาอยู่ระหว่างนี้นะครับสังเกตดูที่ไฟนะครับไฟไม่ค่อยมีนะครับตรงกลางแต่ว่าดูที่ปลายนะครับที่ปลายนี้จะมีทั้งเปลวไฟและควันแก๊สนะครับเห็นไหมนะเห็นควันที่มันกระเพื่อมออกมาไหมฮะนะจะถูกดูดกลับเข้าไปนะครับเพราะในควันเนี่ยก็จะมีแก๊สนะครับแก๊สธรรมชาตินะครับจากไม้นะฮะนะนะฮะลุกแล้วครับคราวนี้เราก็เอาพวกลังเนี่ยใส่ไฟนะครับเพื่ออบนะครับไปในตัวนะครับให้เขาแห้งนะคราวนี้นะครับเดี๋ยวมาดิฟกันเลยครับไม่ใช่ดิฟเจ็ต้มน้ำนะผมนี่ตัวนี้เป็นตัววางนะวางไว้ลักษณะนี้นะครับแล้วก็ตั้งกาวน้ําเลยโอเคนะครับอาจจะมีควันบ้างนะครับแล้วก็กามีลักษณะดําแน่นอนครับผมก็คือว่าถ้าจะทํำยังไงก็ได้ไม่ให้หม้อดําหรือกาดํานะครับต้องเปลี่ยนชุดบนนะครับเป็นอีกแบบหนึ่งนะในส่วนนั้นเดี๋ยวรอติดตามชมซีรีส์เตา EP ต่อไปนะครับตัวนี้ผมเอาหลักการง่ายๆก่อนครับตัวนี้เห็นไหมให้ความร้อนที่แรงมากๆเลยนะครับเพราะว่าได้ผ่านการปรับปรุงมาเรียบร้อยแล้วนะครับดูเนี่ยเดี๋ยวแป๊บเดียวก็เดือดครับโอเคโอเคนะครับตอนนี้ในระหว่างที่รอให้น้ําเดือดเพื่อจะดริปกาแฟกันนะครับวันนี้อากาศดีมากฟังเสียงฝนฮะอ่านะครับเหมาะสาหรับนั่งชิวๆนะครับที่สมมุติว่าเพื่อนๆทําขึ้นมาเองอ่ะเพื่อนๆจะภูมิใจขนาดไหนครับนั่งอ่ะเตาของเราอ่ะเราทําด้วย2มือของเรานะครับแล้วมันใช้งานได้ดีซึ่งนําเตานี้นะครับมาทํากิจกรรมที่เราชอบนะครับอย่างผมชอบดื่มกาแฟมากๆเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับในระหว่างรอเดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวนี้กันว่าผมใช้เหล็กอะไรขนาดอะไรแล้วก็ทํำยังไงบ้างนะครับถึงออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับที่ลงตัวเห็นไหมไม่มีควันเลยนะครับนี่ไม่มีนะครับนี่แต่มันติดอยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้ประหยัดมากครับพอมันติดแล้วก็ค่อยๆหย่อนไปนะพวกนี้ก็คือฟืนรันนะครับใส่ไปเลยก็ได้ครับอ่ะโอเคเพื่อให้เขาให้ความชื้นในเนื้อไม้นะ่ะระเหยนะก่อนที่จะไปเผาไหม้ข้างในโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหลักการกันเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ที่ว่าพัฒนาแล้วพัฒนายังไงนะครับโอเคนะครับก็มาดูเจ้าเตาตัวนี้กันนะครับว่ามันพัฒนามาจากเตาลักษณะไหนนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับเตาชีวมวลน,นะครับถ้าในต่างประเทศนะเขาจะนิยมนะครับเป็นล็อกเก็ตสโตนะครับก็คือเป็นแท่งแค่นี้นะฮะนี่นะครับอันนี้ขามันนะครับแค่นี้ก็ถือว่าใช้งานได้แล้วนะครับเพราะว่าใช้หลักการเดียวกันเนาะส่วนรูปร่างลักษณะจะเป็นยังไงนะครับก็อยู่ที่ดีไซน์นะพิมพ์คําว่าล็อกเก็ตสโตดีไซน์ก็ได้นะครับมีเยอะมากนะครับอยู่ที่ใครจะมาดีไซน์แล้วก็พัฒนาและปรับปรุงนะครับให้ใช้งานได้เหมาะสมนะครับในแต่ละลักษณะการใช้ง
นะครับนี่แท่งฟืนนะอ่าแล้วไฟเกิดตรงนี้นะครับไฟเกิดตรงนี้นะครับไฟเกิดตรงนี้ปื๊ดแล้วไฟก็จะวิ่งขึ้นไปนะครับปะทะกับวัตถุนะครับหรือหม้อของเรานะครับนี่หม้อนะครับอ่าเกิดความร้อนนะครับสามารถทํากับข้าวนะครับต้มน้ําหรือแม้แต่กระทั่งนะครับทำฮีเตอร์นะครับได้ที่ได้รับความนิยมนะครับในประเทศที่มีลักษณะหนาวเนาะโอเคนะครับหลักการของล็อกเกตสโตก็คือว่าถ้าไฟนะครับความร้อนนะวิ่งขึ้นนะครับความเย็นนะครับนี่เย็นนะครับจะเข้าไปแทนที่นะครับอันนี้ร้อนร้อนออกนะครับเย็นวิ่งเข้าไปก็อย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือว่าอากาศนะครับจะเข้าทางนี้เลยนะครับเข้าไปสันดาบนะครับอยู่ตรงกลางนะแล้วก็เกิดเป็นไฟเป็นแก๊สที่คายออกจากไม้นะครับแล้วก็ขึ้นไปทําความร้อนนะกับจุดที่ปะทะนะครับฝั่งนี้แล้วก็ออกนะครับหลักการมีแค่นี้เองส่วนเจ้าตัวเตาของผมนะครับจะเป็นตัวนี้นะที่ผมทําก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมมีรู1น,นะครับ2นะครับเพื่อปิดเปิดอากาศนะครับปรับเปลี่ยนนะตรงนี้ใส่ฟืนนะครับตัวก่อนหน้านี้นะอ่าตรงนี้ใส่ฟืนครับตรงนี้ไม่ใส่นะครับตรงนี้ก็จะปิดเปิดอากาศได้นะครับตามที่เรากําหนดนะครับอ่าอากาศเขาจะเข้าทางนี้นะครับเพราะตรงนี้ใส่เต็มแล้วล่ะนะครับเข้าไปสันดาบนะครับแล้วก็ออกเป็นไฟคราวนี้นะครับตัวก่อนหน้านี้ก็จะมีปัญหานะครับเรื่องความร้อนนะเลยออกด้านข้างนะครับความร้อนนะครับมันจะเลยออกด้านข้างเพราะมันเป็นเหล็กนะครับไม่หนามากนะครับใช้เหล็กกล่องนะครับที่ทําเสากล่องสีนิ้วนะครับก็ต้มน้ําไม่ค่อยเดือดสักทีนะกาน้ำมองให้เป็นกาน้ำนะครับต้มน้ำแต่ก็ต้มได้นะครับนานหน่อยตัวนี้ได้อ่ะลองผิดลองถูกนะครับมาไอ้ดีไซน์ผมว่ามันสวยแล้วแหละทำออกมามีที่ปิดเปิดนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับกดปุ่มตัวไอนะครับมุมขวาบนนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับในซีรีส์เตาบายช่างแบงค์นะครับเตาชีวมวลอ่าโอเคคราวนี้มาพูดถึงนะครับการที่ผมทำนะครับเจ้าเตาตัวเนี้ยตัวดิบกาแฟเนี้ยหลักการมียังไงนะครับผมจะพาทําเลยนะครับแต่ว่าทําด้วยปากกานี่แหละสามารถนําแบบเนี้ยไปทํากันได้เลยนะครับถ้าท่านใดมีทักษะทางช่างเรื่องงานเชื่อมนะครับหรือเรื่องเหล็กตัดเหล็กอะไรสามารถทําได้เลยนะครับผมก็จะตัดเหล็กนะครับกล่องนะครับหนึ่งตัวนะนี่นะครับเป็นกล่องสีนิ้วนะครับความสูงนะครับก็เหล็กกล่องตัวนี้นะครับผมตัดสูงประมาณ30เซนนะครับอ่าสามเซนติเมตรนะครับกล่อง4นิ้วนะ1ตัวนะครับท่อนะครับท่อกลมนะครับขนาด3นิ้วนะผมจะถ่ายแบบออกมาด้านข้างเลยนะครับ1เส้นนะครับตัวนี้3นิ้วอ่านะครับแล้วก็ท่อนะครับที่เป็นทรง45องศานะครับเพิ่งจะตัดอย่างนี้นะครับเพื่อทำคล้ายๆบ้องอะ่ะตามรูปภาพเลยนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับขนาด3นิ้วเท่ากันนะความยาวนี่ผมว่าประมาณ10เซนนะความยาวประมาณ10เซนนะ cm นะครับเสร็จนะครับเหล็กกล่องนะครับ1นิ้วนะฮะนี่ที่ตามภาพเลยนะครับ1นิ้วนะครับอีก1เส้นนะครับยาวนะครับถ่ายขนาดออกมาประมาณนี้เลยนะครับประมาณเท่ากันนะโดยประมาณนะครับบางทีผมก็มองด้วยสายตานะกะด้วยสายตาเอาในตอนที่ผมทำนะผมเอาจากเศษเหล็กนะครับมาทำเสร็จแล้วนะครับในส่วนฐานนะครับฐานก็จะเป็นเหล็กแผ่นนะครับซึ่งเป็นแผ่นฐานซื้อที่ผมซื้อมาที่ไทยวัสดุนะครับขนาด5นิ้วนะครับซึ่งมันสำเร็จรูปเลยอะ่ะมันเป็นเหล็กเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมมาเลยครับหนาประมาณ1มิลนะแล้วก็ด้านบนนะครับเท่ากันนะครับผม5นิ้วเหมือนกันนะครับหนิ้วนะครับเพื่อเจาะรูตรงกลางในส่วนเนี้ยสตัวนี้นะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามชอบเลยนะครับเอาเป็นตัวไหนก็ได้นะครับอุปกรณ์ที่ใช้นะมีทั้งหมดเท่านี้นะครับเสร็จแล้วนะครับในลักษณะการประกอบนะผมก็จะเชื่อมนะครับเจ้าสองตัวนี้เข้าหากันนะ
ับเชื่อมเจ้าสองตัวนี้เขาหากันนะครับนี่บวกกันนะครับเนี่ยชุดนี้บวกกันก่อนเลยนะครับมันก็จะออกมาเป็นลักษณะเด็กท่อนะแล้วก็เป็นบ้องนะครับบ้องก็ตัดสามเหลี่ยมนี้นะขึ้นไปเป็นบ้องเลยนะครับแล้วก็เป็นเหล็กกล่องนะครับหนึ่งนิ้วเนะี่ยอยู่อย่างนี้นะฮะตามภาพนะครับนี่คือทําไส้ขึ้นมาก่อนอ่านะครับแล้วเอาไปยัดกับเหล็กกล่องตัวนี้นะครับยังไงนะครับผมก็ทําการบากนะครับเหล็กกล่องลักษณะนี้ครับนี่นะฮะลักษณะนี้เลยนะครับนี่นะเหล็กกล่องจะอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็บากเนี่ยอันนี้จ,จุดไขปานะครับนะครับบากในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ยัดเข้าไปนะครับมันก็จะเข้าไปอยู่ด้านในพอดีนะครับก็อ่าแล้วถ่ายออกมานะครับเป็นลักษณะนี้เลยนะครับท่อกลมนะฮะท่อกลมลงมานะครับแล้วก็ออกมาเป็นเหล็กกล่องนะครับแล้วก็บ้องครับนี่นะฮะถ่ายออกมานะลักษณะนี้เสร็จเจ้ากล่องนี้ก็ก็ปิดไปนะครับอ่าแล้วก็หาเศษเหล็กนะครับแผ่นเชื่อมนะครับปิดสังเกตดูรอยเชื่อมช่วงนี้จะไม่ค่อยสวยนะครับแต่ว่าปิดหมดเลยนะครับช่วงนี้ปิดหมดเลยนะครับเพื่อไม่ให้อะไรออกมาได้นะครับคราวนี้นะครับความลับของเตาตัวนี้อยู่ตรงไหนนะครับคือการแก้ปัญหานะครับของเตาตัวแรกก็คือสูญเสียความร้อนนะครับแล้วก็เตามีลักษณะสูงนะครับเนี่ยสูงเกินไปหรือยาวเกินไปนะครับความร้อนหลักอ่ะมันอยู่ตรงนี้นะครับเยอะนะเศษพอมันขึ้นไปมันก็เสียออกด้านข้างนะครับผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยร้อนอ่ะพอมันขึ้นไปด้านบนมันไปกระทบกับกาน้ําแล้วมันมันร้อนอยู่แต่ว่ามันใช้เวลานานนะครับผมก็เลยทําออกมาในลักษณะนี้นะครับแล้วจะเห็นแกลบนะครับตรงนี้นะช่องว่างนะครับนี่นี่ช่องว่างนะครับผมจึงทํากานะครับใส่ทรายลงไปนะครับอ่าผมจะโอ้โหนี่นี่คือทรายนะครับอ่าใส่ลงไปแทนนะครับอุดช่องว่างลงไปข้างล่างให้หมดเลยนะครับพอใส่เสร็จอ่าก่อนที่ผมจะใส่ทรายนะครับผมขอโทษทีนะครับนี่นะครับผมก็เชื่อมฐานลงไปนะครับด้วยเหล็กแผ่นตัวนี้นะครับแผ่น5นิ้วเนี่ยอ่าแล้วเหลือด้านบนผมก็กอกทรายลงไปนะครับกอกทรายไปเลยนะครับจนเต็มเต็มเต็มหมดเลยนะครับเต็มเต็มเต็มนะครับแล้วก็ปิดเข้าด้วยเหล็กกลมนะครับเจาะรูนะฮะมันก็จะออกมาเป็นในลักษณะตามที่คลิปวิดีโอเลยนะครับนะครับตรงนี้รูอากาศนะครับเหล็กกองหรือเหล็กกลมก็ได้ครับตรงนี้เนี่ยเอาไว้ให้อากาศเข้านะครับหรือเอาไว้สตาร์ทไฟอ่ะเหมือนที่ผมจุดให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะใช้กระดาษก็จะมาเป็นในลักษณะนี้ครับก็คือฟืนนะครับใช้ใส่ลงไปนะครับไฟเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็ออกฝั่งนี้นะครับอากาศเข้าทางนี้นะครับโอเคนะครับตัวนี้นะครับหลักการเดียวกันแต่รูปลักษณ์รูปทรงนะครับไม่เหมือนกันนะครับผมก็นำไปปรับปรุงอย่างที่ผมบอกนำไปปรับปรุงเพื่อพัฒนาแก้ไขต่อยอดกันได้ต่อเลยนะครับผมตัวนี้ผมทดลองและผมทดลองใช้งานแล้วนะครับเวิร์กมากๆนะครับผมก็ใส่ไอ้กากระบาดเนี่ยซึ่งอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะผมเอาเหล็กมาไขว้กันแล้วผมก็ทำเป็นด้ามไม้ครับเพื่อจะไปวางข้างบนเนี่ยนะแทนหัวเตาครับเพราะหัวเตามันติดเลยใช่ไหมหรือใครจะทาเป็นหัวเตาแบบแบบเป็นด้ามวางก็ได้นะครับอันนี้ผมเพื่อต่อยอดไงต่อยอดทำป่องขึ้นไปนะครับนี่คือแผนของผมนะครับซึ่งในอนาคตนะตอนนี้ยังไม่ได้ทำนะค,คือทำป่องขึ้นไปอย่างนี้นะครับแล้วก็มีป่องป่องให้ทางความร้อนเขาออกเนาะแต่เวลาระวางกาเนี่ยครับเนี่ยวางกานะครับความร้อนนะครับก็จะขึ้นไปนะครับปะทะที่กานะครับแต่ถ้าทําในลักษณะเนี้ยกาน้ําหรือหม้อของเรานะมันจะไม่ดำนะครับเพราะว่ามันไม่โดนนะไฟมันไม่เลียนะครับพอมันปะทะเสร็จมันก็หาทางออกมันออกไม่ได้มันก็ออกด้านข้างนะครับหาทางออกไปเรื่อยแล้วมันก็วิ่งมาตามนี้ครับนี่แล้วก็ออกไปนะครับ
นี่คือโปรเจกต์ในอนาคตนะของเตาตัวนี้ที่คาดว่าจะอัปเดตเนาะก็หลักการมีประมาณนี้ครับโอเคนะครับสรุปเมื่อเราทำออกมานะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะเมื่อสักครู่นี้ก่อนหน้านี้นะครับผมลืมบอกนะตอนผมประกอบท่อนะครับมันก็จะมีนะเราต้องมีช่องว่างตรงนี้นะครับเพื่อใส่ฟืนนะครับแล้วก็ช่องอากาศนี่นะครับเข้าฝั่งนี้นะนะครับในส่วนที่ผมไม่ได้วาดออกด้านข้างนี้คือทรายนะครับเพื่อกักเก็บความร้อนไว้นะครับเพื่อไม่ให้มันหนีไปไหนเวลามันได้ความร้อนจากแท่งไม้นะครับฝั่งนี้นี่นะครับไฟก็จะลุกอยู่ตรงนี้ตรงกลางนี้นะครับมันก็จะอ่าพอทรายมันร้อนเสร็จมันก็ไม่ออกแล้วมันก็ดันขึ้นด้านบนนะครับเป็นยังไงกันบ้างเพื่อนๆครับกับเจ้าเตาชีวมวลครับตัวนี้นะที่อัปเกรดใหม่นะครับในซีรีส์เตาของผมช่างแบงค์ DIY นะครับก็ถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับชอบแนวนี้อยู่นะครับไม่ควรพลาดโดยเด็ดขาดนะครับยังมีอีกเพียบนะครับผมลิสต์ไว้นะครับซึ่งผมยังไม่ได้ทำนะเพราะว่าเวลาทำนะผมจะอัปเกรดไปเรื่อยๆถ้าผมเจอข้อบกพร่องนะครับของเจ้าตัวนี้ว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมก็จะเอาไปอัปเกรดอัปเกรดอัปเกรดอัปเกรดนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามนะครับผมใต้คลิปวิดีโอนี้นะฮะแล้วอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะฮะอีกหนึ่งทีนะครับเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเวลาผมลงคลิปใหม่นะครับอย่างเงี้ยผมลงปุ๊บแจ้งเลยนะครับเตือนเลยนะครับที่หัวโทรศัพท์นะครับของเพื่อนๆทุกท่านนะครับโอเคครับคลิปหน้านะครับยังมีสาระอื่นๆนะครับงาน DIY หรืองานรีวิวเจ๋งๆนะมานำเสนอนะครับรบกวนก็ปุ่มติดตามนะครับแล้วรอรับชมได้เลยนะครับสวัสดีครับสุดยอดครับเชื่อไหมว่าหอมกว่านะครับชงด้วยเตาแก๊สนะครับก็ได้กลิ่นของควันไม้นะครับอบวนนะฮะอยู่กับเนื้อกาแฟครับโอ้สุดยอดครับ